mighty name of Jesus Christ. We declare and we stand by this word. Romans chapter one, verse, Romans chapter eight, verse one, that there is no condemnation. Ata kama ulikuwa ukienda kumimbo COVID. Ata kama umerara ukikohua. Ata kama umewacha mugojwa wako ICU. There is no condemnation to those who are in Christ Jesus. Hallelujah. Bona yesu asifiwe. Hakuna hukumu. Hebu mtuendo wa soma kidogo. Sasa hakuna hukumu. Sasa hakuna hukumu. Adabu juu ya walio katika Kristo. Hallelujah. Maana shetani yangetaka kukuonyesha ujajaribu. Wewe umengangana lakini anataka kukuonyesha hapana hakuna kitu umefanya. Wewe unaomba lakini anataka kukuonyesha bado. There is no condemnation. Hata iwe ni gani, Mungu akisamee anasamee. Akikusamea anakuambia imekwisha, imekwisha. There is no condemnation. Na asubuhi ya leo na sawishika ndani ya moyo ya mtu aambie Jehovah yes i know now there is no condemnation in the mighty name of Jesus can you shout amen amen 20 verse 37 20 that verse 37 Romans chapter 8 verse number 37 a very important verse to confess yes biblia inasema mm. lakini lakini katika mambo hayo yote lakini katika mambo haya yote tunashinda tuna, tumeshinda na zawadi ya kushinda Kwa yeye alia tupenda. Kwa, okay. maana, kwa maana, nimekusha kujua ka, hakika ya kwamba, wala mauti, wala uzima, wala malaika, wala wenye mamulaka, wala yaliopo, wala yatakayo kuwapo, wala we, wenye uwezo. Verse 39. Sawa za, tuvikisha hapo kwanza. Ebu nisome na vasho ningine. Anda kingereza. Yeah. For I, verse 37. Amen. Zaidi ya haya mambo yote zisi ni zaidi ya washindi. We are more than a conquerors. We are more than conquerors. Hallelujah. We, uh, ninata kuwanta to confess you. Wewe ni nani? Kwa sababu zaidi ya hii mambo yote mimi ni zaidi ya mshindi. Asubuhi ya leo haijalishi kama umeambiwa wewe ndio mjinga. Haijalishi kama ulizaliwa kwenu ukaambiwa wewe ndio ile bure kabisa. Haijalishi kama uliambiwa na mwalimu au na nani. Nataka itoke ndani ya moyo. I don't know how I can fix it in your side in your, inside your heart so that you can speak it out. But I believe in the name of Jesus Christ. Zaidi ya haya mimi ni zaidi ya mshindi. I'm more than conqueror. Mimi ni zaidi ya mshindi. Watoto wangu ni zaidi ya washindi. Biashara yako, doa yako itasimama. No matter hata kama umerara ije. No matter kama uliambio na muzee. Hata ushishide ukirudi. No matter kama biashara imeaguka. Can you confess? Mimi ni zaidi ya mshindi. I am. I am in the name of Jesus Christ. Jehovah who makes things to happen. Jehovah yule husimamisha. Jehovah yule husimamisha watoto. Maantiko inasema katika warumi nane. Zaidi ya mustari wa kwanza. Hakuna hukumu kwa ware wako dani ya yesu. Hakuna hukumu katika jina la yesu. Hakuna hukumu nina kata. Hukumu zote zimo juu ya kanisa. Hukumu dani ya mwili wa Kristo Hukumu tunapo mariza mwezi wa, na, wa saba Tunazikata katika jina la yesu Mandiko inasema bohana Tuseme nini juu ya haya mambo Sisi ni zaidi ya washindi Na kiri ya subuhi ya reo Kama wewe ni zaidi ya mshindi Ni na kiri victorious Lord Seekers Ministry Wewe ni zaidi ya mshindi Ni na kiri kwa jina la yesu Wapendwa hawa ni zaidi ya washindi Tangazia watoto wako tangazia nyumba yako tangazia huyo mtoto wacha kukubali kunogonezewa na shetani wacha kuambiwa kwamba amekuwa mkatili kwa nini na biblia inasema tuseme nini zaidi ya haya mambo sisi ni zaidi ya washindi rapa shakata maka raba zaya hura bashenderebezaya tebea kidogo mpendwa oba aggressively abia jehova nakiri kwa maisha yangu hata kama covid imeongezea 
kuongezeka mimi ni zaidi ya mshindi hata kama inaonekana miaka imeenda muda umeenda hata kama inaonekana akaunti haina kitu hata kama inaonekana siwezi nikasomesha mtoto ninatangaza kwa jina la Yesu mimi ni zaidi ya mshindi baba wetu na Mungu wetu katika jina la Yesu Kristo ninakataa kuongopio na shetani ninatakataa kila uoga ninakataa kila hali iliyosimama mbele zangu maana Mungu akiangalia hali anasema kwa jina la Yesu tuseme nini juu ya haya mambo yote sisi ni zaidi ya washindi katika jina la Yesu mimi ni zaidi ya mshindi mimi ni zaidi ya mshindi kwa covid ya 20 na 21 Jehovah sisi ni zaidi ya washindi kwa magonjwa yote na mapepo yote Jehovah sisi ni zaidi ya washindi katika jina la Yesu Kristo kanisa la Kristo kanisa rote bwana ninarete dhahabu zote mbele za mikono yako Mungu pastors wote bwana watumishi wa Mungu apostles wote pastors wote wanabii wote evangelist wote upcoming na wale wako ninasema kwa jina la Yesu Mungu wasimamishe zaidi ya haya mambo yote hawatakufa wataishi watangaze mema ya Bwana ninarete wenye biashara ninasema hizi biashara zitasimama katika jina la Yesu si ni wewe Mungu unasema tuseme nini juu ya haya mambo yote sisi ni zaidi ya washindi ninatangaza tunapomaliza Yehova tunapomaliza mwezi wa saba Yehova tunakiri ya kwamba sisi ni zaidi ya washindi Yehova tunakiri sisi ni zaidi ya washindi Rapa shaka tarabazaya nakiri mimi ni zaidi ya mshindi nakiri sisi ni zaidi ya washindi katika jina la Yesu sisi ni zaidi ya washindi nakiri mimi ni zaidi ya mshindi kwa covid 19 sisi ni zaidi ya washindi kwa homa kwa kukohoa kwa nimonia kwa magonjwa yote sisi ni zaidi ya washindi katika jina la Yesu nimekataa kuitwa kitu kingine hiyo siku hapa uko na function hiyo ndoa yako hiyo familia au watoto wako ndio walienda hawajamaliza school fees lakini kwa jina la Yesu hata kwa ulimwengu wa roho sisi ni zaidi ya washindi katika jina la Yesu rima shaka raba ganda makarabo seketa rima mama ya raba saya uraba shanda raba baba saya pango yote shetani umepanga na robi kila aina ya bio kila aina ya moto kila aina ya kupomorewa tunakataa asubuhi ya leo katika jina la Yesu kile shetani ulikuwa umepanga tumetangaza sisi ni zaidi ya washindi katika jina la Yesu kile ulikuwa umepanga kuvagia watu na njia ya magonjwa kuvagia watu na njia ya kivo kuvagia watu na njia ya maombo ya maombolezi tumekataa katika katika jina la Yesu tunatangaza asubuhi ya leo sisi ni zaidi ya washindi sisi ni zaidi we are more than conqueror in Christ Jesus sisi ni zaidi mimi ni zaidi tangaza kwa mwili wako umeshinda covid umeshinda pneumonia umeshinda ugonjwa nyumba yenu imesimama maana asisimamishwe na pesa sinasimamishwa na maombi na biblia inasema omba nami nitakopa niite nami nita na kuitika ni kuonyesha mambo magumu mazito na mambo usioelewa katika jina la Yesu Jehova tuakuinua tunakiri sisi ni zaidi ya washindi nakiri katika jina la Yesu mimi ni zaidi ya mshindi kiri dada kiri dada omba dada fungua mdomo wako fungomba pia Jehova mimi ni zaidi ya mshindi nimekataa kushindwa nimekataa kuwekwa chini nimekataa kuwekwa chini mimi ni zaidi mimi ni zaidi ya mshindi katika jina la Yesu nitapenya nitafauru wale walio ICU watafauru wale walio na covid watapona wale walio wagonjwa watafauru katika jina la Yesu Kristo Asante Bwana asante Mfano Tunakuinua Tunasema ni asante Ulisema tusiongope upamoja nasi. 
Kile tunachoona tutakiona tena. Tunakiri asubuhi ya leo mimi ni zaidi ya mshindi. Hebu kila moja akili mara tatu mimi ni zaidi ya mshindi katika jina la Yesu Kristo. One we go. Mimi ni zaidi ya mshindi katika jina la Yesu Kristo kwa magonjwa kwa ugonjwa kwa uvimbe kwa yale shetani yangelete one we go mimi ni zaidi ya mshindi katika jina la Yesu Kristo kwa yale shetani yamepanga hata na robi hii mimi ni zaidi ya mshindi katika jina la Yesu Kristo kwa ile shetani aweza kuwa alikuwa amelete alikuwa ameambiwa ulikuwa umeona ulikuwa hali zimekugeuka tunasema hata kwa hiyo familia yako au watoto wako watoto wako bwana yako bibi yako one we go mimi ni zaidi ya mshindi katika jina la Yesu Kristo tuseme amen tuseme amen ati wewe ni nani Usijali hata ilikuwa imekuja aje wana wa Israeli walipokuwa wamefuatwa na farao walionekana kana kama wamerudi walionekana kuwa wameshindwa walionekana kama wanatekwa manyara tena wawe mitumwa lakini Biblia inasema Mungu akawaabia watazameni mnao watazama mnao waona hamtawaona tena maana walio ndani ya Kristo wale wako ndani ya Kristo there is no condemnation na ninaomba asubuhi ya leo Jehovah aondoe condemnation niseme two words one if you are not right be right kama hujatembea na jia za haki tembea na jia za haki mambo iwe sawa kama hujatembea na utakatifu tembea na utakatifu Mungu atakuonekania lakini tunaondoa any kind of condemnation mtu ambaye ako na condemnation ako na uoga maana hata usikisikia kwamba wenye haki wao ni kama mtende watasimama lakini wale ambao si wenye haki jia zao ni utelezi sasa una shida hata ukienda mahali una confidence maana unaona wewe ni wa utelezi si ni kweli weka simama na neno la Mungu uone no condemnation wapendwa ninatangaza asubuhi ya leo hakuna hukumu hata kama hukumu zilikuwa zimeokea aje walio ndani ya Kristo no condemnation magonjwa ya kinja kwa kupigwa kwa Yesu walipona no condemnation shida sisimame hata hali zikugeuke no condemnation bibili inasema ah hiyo mstari kwanza ni mzuri hata tuseme basi aje juu ya imapo tuseme aje juu ya covid kama Mungu wako pande yetu who can be against us we are we are i am mimi mwenyewe mimi ni zaidi ya mshindi mimi ni zaidi wewe na, na hizi ile ya kuwekewa hizi si zile noti tunaekaga kwa nyumba hizi zile noti tunaandikaga hii ni ile unaweka ndani ya moyo hii ni ile Joshua aliambiwa waweke kwa vipengele ndani ya vingu singo zao ili iwe ikionekana ya kwapa mimi kamau Jehovah mimi ni mshuhuda ya kuapa no condemnation Iwe covid imeongezeka tu like 9.9.9% no condemnation kwa kupigwa kwa Yesu tulipona Hakuna hukumu wale walio ndani ya Kristo kwao hakuna hukumu na naweza thibitisha Yesu anaenda kwa kina Lazaro lakini kwa sababu no condemnation no condemnation Razaro uko wapi? No 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 don't mind about where he is. Nyinyi tu nionyeshe. Muwe mulizika, muwe mulikatakata in pieces, muwe muliweka kwa kasaburia, muwe mulipika. The reason jambo ni moja. No condemnation to those who are in Christ Jesus. Hata kama mulichemusha. Razaro you must come back. Why? Those who are in Christ Jesus. Hata kama walichemushwa. Tunasema hata kama walikatakatwa into pieces ni watosheke kwa kaburi no condemnation na hakuna ngoja nikuambie watu wamelisikia neno la Mungu watu wamehubiriwa neno la Mungu lakini hakuna kitu ya maana kama neno linalotoka ndani ya mtu ukilitamuka hakuna hukumu labda unaangalia watoto unaona umefail sijaweza sija na wewe unahukumika ngoja nikutie moyo asubuhi ya leo 
umejaribu kwa sababu walio ndani ya Kristo Yesu hakuna hukumu kwao hukumu zote tunazikata ili e, hata naweza kosa kwa hubiri ingine kwanza tukatae hukumu zote maana shetani angetaka kutuhukumu ni wewe ulifero ni wewe hukufanya ni wewe hukufanya wapi mahali tuliweza tuliweza huko kwingine ni kwa mwenyewe anatengeneza no condemnation na zaidi ya haya mambo yote mimi ni zaidi ya mshindi ukitaka kuondoa pepo moja ya uoga ni kile unajiita hebu tukae dakika kidogo kile unajiita ukitaka kukemea pepo moja ya uoga ndani ya maisha yako twende twende be my brother Exodus chapter number 14 verse number 13 Biblia inasema Yeah Musa akawa akawaambia watu Musa akawaambia Msiogope yeah. Simameni tu Mkaone wokovu wa Bwana atakao wafanyia leo Amen Kwa maana hawa Misri mliowaona leo hamtawaona tena milele Haleluya. So wana wa Israeli wako safarini ya kutoka Misri, mbele yao ni bahari ya Shamu au Red Sea na ni kuvuka wanavuka. Lakini wamekambu pale, wana wa Israeli, wana wa Misri wamekuja, farao na jeshi lake wamewakuta. Wana wa Israeli wameanza kuria tufanye nini? Na sasa wameanza kukubuka ukisoma verse 11 and 12, Biblia inasema naye Musa akakubushwa na wao tukiwa Misri tulikuwa tumekwambia ingekuwa bora tusitoke afadhali tungekuwa mitume watumwa wao milele lakini Biblia inasema Mungu akaambia Musa kwa nini mnalia siniwaambia wana wa Israeli mnao waona leo hamuta waona tena nao goja uandike hii mambo matatu one wakati wote utatoka na kusudi la Mungu na sababu ya Mungu mahali popote utakuwa uko genuine Mungu amekwambia toka hutawai kosa maadui andika hiyo mahali popote iwe ni function uko naye iwe ni wedding uko naye iwe ni nyumba uko naye iwe ni nyumba unajenga iwe ni harusi unaolewa iwe ni mtoto wako iwe ni shule kutakuwa na vipingamizi na ndio Biblia umesikia ikisema kuhusu Romans chapter 8 tuseme nini juu ya haya mambo basi walio ndani ya Kristo no condemnation maana hukumu sinasimamanga unasikia kitu inaongea ndani yako wewe umefeel hata kama umepata hutafurahia hata kama umejenga huta hata kama umeolewa hutakaa kuna hizo hukumu na kwa hivyo any time utaona opposition andika ya pili any time i see the storms challenges discouragement itanibidi nisimame na miguu yangu katika ulimwengu wa roho it will cause you to stand in the spiritual realm with your spiritual in in your spiritual realm usimame imara katika ulimwengu wa roho so the, i mean this angalieni i mean this umeamka asubuhi kuna baridi sana siku hizi hujakula mzuri umelala ukisikia kama uko na kahoma umeamka ukisnis umeamka ukikohoa lakini unakiri ndani ya moyo wako ya kwamba kwa jina la Yesu no matter the storms i will stand no matter the charge ni tafauru hii ndio ilifanya hana kila wakati yeye mwenyewe ako gurudumu lake lina move ako na dry force ya kumpeleka hekaru na anaambia Jehovah mpaka ikafika mahali akamwambia no enough is enough ukinipa mtoto nitakuletee nitakuletee sasa ujue hata wewe uko na hitaji so lazima uwe na kitu inakusukuma ndani ya moyo wako point number 3 andika anytime uko katika mapenzi ya Mungu kuna roho inatakanga kunyamazisha kunyamazisha 
I think I'll talk about that this morning. Roho ya kukunyamazisha. Roho ya kukunyamazisha. The spirit of silencing. The spirit of silencing. So, tutaanza kwa Adam and Eve. Kwa sabu sita simama. Nitaenda moja kwa moja. So, Adam na Eve wakawachwa na mungu. Wakabio musiri haya, musiri haya matunda. Kwa sababu mukikura. Itakuwa ni makosa kwenu. So, mungu wakawacha na hakaenda. Mujua the cool of the day. Yesu, mungu walikuwa kija. Wanapiga story. Wanafuraia jioni. Sini kweli? Sasa, shetani kiri alifanya. Alijua for this fellowship not to continue. Ili ushirika usi endere. I will silence these men. I will silence them through sin. Akakucha. Kutoka siku hiyo. Ushirika. Haujawai kuwe motena. Nikweli sikweli. Nikweli sikweli. Ulikuja kuregeshwa na kristo. But at the core of the day. Hawa kumiti tena. Ninini kilifanyika. Wapendo hapa diyo jabo liko. Ya kwamba ukiangalia angalia from Adam naifu. A Ibrahim diyo huyu na salai. Wameka, wamewana, mungu wamewambia toka kwa watu wenu. In Genesis chapter 12, aenda nitakubaliki. Mahali utaenda nitakupe. Wameenda na mtoto wabaya na itua rot. Wameenda wamekosana. Roza kunyamazishana ya eza ingiria kila mahali. Na one of the things that you nasafaa kufanya Ni wakati wote uko kwa mpango wa mungu Ukae kama gulile gurudumu la le la train Usitoke kwa gurudumu lako ya roho mtakatifu Usitoke Maana waeza enderea Do you know kuna watu wengi sana wanaenderea wako makanisani They are preaching the gospel Wanahubiri wanaokea juu ya yesu Juu ya roho mtakatifu Rakini hawako katika mapenzi ya mungu there are people, so many people wako makanisani preaching the gospel. Lakini hawako katika mapenzi ya mungu. Okay, ebu nisema hivi. Mana nimeona vile mume niangalia muna niogresha. Hami goja ni muogresha. Do you know why za oba vitu uope mungu tuseme hivi. Jehovah ni naomba unipe hiyo shamba na katika jina la yesu zile pesa niko kwa banki nazo na eda kununua hiyo shamba. In Jesus name. Na amini hiyo shamba ni yaku. Na wede ununue shamba. Lakini mungu na wewe mukopari zaidi mungu ayuko kwa hiyo shamba. Kusudi la mungu halimo kwa hiyo shamba. Wewe ni pesa ukonae ulipata ya kuogeza na ukaona kama ni mungu. My shayet, one of the things that is making people to legislate today. Wameishi kanisani, lakini my shayet haina kuupenyo. They don't have the breakthrough, even whatever the small they are doing. Ni kwa sababu, hawa kuinivovu mungu kutenda mapenzi ya Jehovah si mapenzi yao. Tenda mapenzi ya mungu. Tenda kusudi la Jehovah. Walk hand in hand. Mungu alikuta, aliwakuta. Bari mesimama bere yao. Yovu anawabia, no. Nyinyi edeleeni. Songa bere. Songa bere unasemaji. Piteni juu ya maji. Sini walipita mu, mu, kwa maji. Sini walipata jia. Nae wana wa Israeli wakafikiri ya pana. Vile wamepita. Hata nasi tuko na mungu wao. Tuende. Lakini wakiwa dani. Mambo ikawageuka. Wapendwa igia dani ya neno. Neno li igia dani yako. Utende mapenzi ya mungu. Ebu niulize. Wale munaeda kwa makampani. Wale munaeda ofisi. Wale munaeda kwa biashara. Hiyo ni kazi ulijitaftia au ni hapo diyo mungu wa mekueka. Upataga ya mkata wa kila siku. Mutu moja alisema. You only flow in your calling. Ile bahari mzuri waeza ogerea ni ya mwito wako. You only flow in your calling. Ile bahari mzuri waeza ogerea. You only flow in your calling. So razima utafute what is my calling. Kusudi la mungu juu ya maisha yangu. Niseme hivi. What is making many women wawe single mothers today? What is making ni kwa sababu mutu anataka mutu wakukana yeye. Lakini hataki yule mungu wali muupia. Hizo ni vitu bili tafauti. Yule mungu wali kuupia na mutu wakukana yeye. Waiza pata yeye yote. Hello. 
Sijui kama mnanielewa. Wana watu wanaendesha magari zao ni zile wamenunua. Lakini yule mtu anataka kwenda Githurai, azaenda na yoyote. Sijui kama mnanielewa. Tukitaka tu bora ufike Dhika, waezaenda na yoyote hata ya Moranga, yaezaenda ikuwake ikuache blue post. Ya Marango ikuache blue post, ya Nyeri ikuache blue post, ya Meru ikuache blue post. Na wote uko Dhika. Lakini yule anatumia yake. Razima atafute yake ile itampikisha mahali yako. Sababu ya Kristo kusema Jehova tukuza mwanao ili mwanao akutukuze ni ya kwamba ngoja mapenzi ya Mungu yatendwe kulingana na vile Mungu wewe ngoja atendewe kulingana na vile umenitendea. So ninataka kusema nini ili nisoke nje ya topic ili usiwe na uoga ili pepo ya uoga isiwe na nguvu ndani ya maisha yako tenda mapenzi ya Mungu wakati Musa alikuwa akijua niko katika mapenzi ya Mungu anajua mambo mawili one there is no condemnation to them that are in Christ Jesus sasa ujue Yesu amekuja nyuma ya Musa so anajua wale wako ndani ya Mungu wale wako ndani ya Mungu hakuna hukumu as long as nimeambiwa na Mungu ni move forward nina move uoga inatolewa si kulingana na vile unaona bahari imejaa na watu wako kusikia neno la Mungu Biblia the Bible says in the book of uh, Hebrews chapter number 11 faith comes by hearing and hearing the word of God so you must fast hear from the Lord point number two, inasema ya kwamba ili katika haya mambo yote kuna kitu kinatoka ndani yako katika haya mambo yote katika hii mambo yote mimi 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 wewe mwenyewe you are standing in the word of God katika haya mambo yote mimi ni zaidi ya mshindi watu wengi wameshindwa mahali mahali wamekanyaga hawajui kama pana na boromoka hawajui kama panaenda hawajui kama watasimama wale wako ndani ya Kristo there is no condemnation so wana wa Israeli Mungu akawaambia Msiangalie mahali muko Edeni bere hawa watu mnao waona ni nini itaondoa uoga ndani ya wakristo covid imeogezeka familia mtoto anaenda shule pesa huna ile familia vile kwenu muko mlikuwa mumewachwa na mama yenu mumeshikana mumetengana hakuna sister aweza kuokoa hakuna brother aweza kuokoa jambo ni moja kuwapia Mungu wetu katika jina la Yesu Kristo walio ndani ya Yesu lazima niendelee Alafu andika njambo la tatu la mwisho ya kwamba yeyote aliye ndani ya Kristo hakufangi moyo. Moyo wake haukufi. Yeah, don't faint. Usikufe moyo. Don't give up. Hapana. Don't give up. Don't give up. Ati hali zimekugeuka. Adui lazima atakopasu. Hii hali hazikuagi pasta ukianza kanisa uone mwaka wa kwanza umengengana washirika ni 30 kikija wa pili wameenda watatu wamebaki twedi wameenda wakija ngoja nikuambie hapo kama ni Mungu alikuita kuna ushindi unaenda kufanya mtihani na ni kweli mtu yoyote amekuwa unakuta huko kwa mtihani wengine wamepita wewe ndio umepata D minus ikielekea hii simama sema mimi ni zaidi ya mshindi Sema katika haya mambo mimi ni zaidi ya mshindi. Na tunasemanga winners never quit. Winners never quit. If you are winner, ujue hata wale wengine wote wakigeuka, ukute uko peke yako. We mwenyewe you don't quit. One of the things imefanya kanisa ni mara nyingi watu wakikuta wengine hawakukuja, yeye naye anauliza, "We, leo mlikuwa mkija au hatuta?" No 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 no. Hiyo swali hatuulizangi. As long as you are winner wakuje wasikuje wapumzike wasipumzike wao walichoka wao hawakuchoka as a winner you don't quit you better stand alone but not quit ogeza lingine so lazima utawaona wapingamizi oppositions 
Sini munipe watu kumi. Ndiyo tumalize watu kumi. One. Wakati wa sara, utasa ulisimama. Hana, utasa ulisimama. Uh, nani Adam na Eve, shetani alisimama. David, goliatho alisimama. Uh, Esther, Haman alisimama. Wakati wa Moredekai, Muhammad alisimama. Twende Daniel, wale waze na mfarume, muna kubuka. Mbaka akit, Daniel yakiwekwa kwa shimo la, kwa shimo la simba. Yule alikuja kumuangalia kwanza ni mfarume, ambaye alikuwa na nia kumuokoa. Twende bere, Yesu Kristo, Judas alisimama. Twende bere, Yusufu, Nuguzake walisimama. Mutu yeyote. Na tiyo wapetwa ni vye maujue. Mimi mwenyewe. Na oke. Okay. Okeza hii. Hii ni hile tunoti yako. Hii ni hile uyako ya kusoma. Okeza. As long as muti wako uko na mazao. Na matunda. As long as I'm going somewhere. I'll fight obstacles on my way. As long as I'm going somewhere. As long as kama biashara. Ata kanisa kama hili diyo lisimame. Maombi ya subui diyo tufauru utangengana hata ah, leo tukeuliza swali wagapi mlikuwa mkingengana mnasema i wish it was saturday i wish it was sunday leo sikieta we hata mkinia hata mkikosa kuniambia kuna watu ka usingizi leo ulikuwa ukisikia kabisa sitaweza i think ngoja nichelewe ulipofika Nairobi tena ukasikia i wish i can get warm water or a cup of tea i need a coffee I think ikoja ni wache kweda kwanza. Ni kunyue chai. I need my eye mawili. As long as unakuja kupata kitu, kuna upinga mizi. Itu nasemanga na mama, mama yote ame, ame, ame za mtoto na mtoto wako sawa, na mtoto wako na nguvu, agali ya tapata challenge. Za kitungu, za kukohoa, za nini, za, za, za nini, za nini, lakini ni kwa sababu ya kile kiko. Ukiweka mstiana hapa, na uweke mama hapa. Huyu mama hako na miba, na walizaliwa siku moja na huyu, na huyu. Yule hana miba, atakura githeri, akule chapu, akule nyama chos, choma, na akule mitura. Na hako sawa. Lakini yule hako na miba. Na diyo anahitajika kuwa na kasi ya mnyingi. Atakuwa kiangalia kitungua, anasema, ebu odoa odoa, anasikia dania, anasema, tafadhali, ebu odoa. Anasikia ile kwa sababu kuna kitu dani yake. Wakati tuko na kitu dani yetu. Kinapingwa. So ukisikia bibiria ikisema no condemnation. Condemnation ziko. Sina simamaka. Unakuta kikitu kinakuwabia uwezi ukajenga. Wacha nyanya yako alijenga. Na baba yako. We unasema utajenga. Utajenga huko na pesa gani kwanza una. But. Kile umeweka dani ya moyo wako. Unasimama. Unasema kwa wale walio katika Kristo Yesu. Hakuna hukumu. Nitasimama na nitashudia. Nitanjajua. Yule aliniita ya kohai. Unajenga duka. Unajenga biashara Unaweka. Asubui unakutana na neno. Inakuabia wezi uka make. You cannot make it. Unaulizwa na dugu. Na munaeda kwenu Saturday yo igine. Kutoka leo unapiga simu. Unasikia mteja wanabali ulio tafuta. Alizima juzi. Natafungua next year. Na shindo na mama yangu aliniambia Saturday. Na natagoja Saturday tunaedaji. Unapromiziwa na mwingine kuja kesho. Hiyo pesa yako saa bili. Nitimini na kulete. Kabla ikuje saa moja. Asubui. Simu inaeda siku tatu. Wewe mwenyewe. Inakutegemea we mwenyewe. Na watu wengi. Ebu tumaliza na hili. Watu wengi wamekua kilaramika. Ya kwaba mimi sijuagi, mimi nikianza kakitu, shida si watu. Wachana na watu, shida ni wewe. Problem ni wewe. Watu wengi wametaa kujua suruisho ni nini. Problem ni wewe. Problem ni wewe. Sinuabia uyo mwingine shida nyingi unaona si hazina watu, siko na wewe. E, Mwabia shida nyingi unaona ziko na wewe. Shida ziko na nani? Nani amewahi kuwa na mtoto anapoform B na C na ulimpeleka na A? 
Na unakuta mtoto hana stress, wewe ndio uko na stress. Uh, yeah, shida si mtoto, shida ni wewe. Wewe ndio unajua alianza D. Yeye anajua amesoma. Na mwalimu wa Kiingereza anaingia na soma. So kile kitu nataka kusema ni moja. Kuanzia leo ukikutana na hali inataka kukukataa wewe inene hali ni kuzinenea ukikutana na hali yoyote mtoto amekuwa alikuwa mzuri sana mutiivu sana lakini hakutii wacha kushinda ukiraamika shida ni wewe hapana mtoto wangu siku hizi anagoja kwa usiku nenea situation hiyo Yesu akawaambia angalieni hapa nimamilizie na msimame Biblia inasema hivi Inaye tusome tusome ni mimi nitasoma so, so tusifungue Biblia. Uh, Roma this we call Mark chapter 11 verse number 23. Yesu akawaambia Mukikutana na murima umesimama. Na muwe kile mtawaabia hamuna shaka uiabia. Ni murima mumekutana naye lakini hamuna shaka Lile muna uta kuwabia, muwabie. Bila shaka, bila shaka. Sasa wewe, bi, mimi mwenye, niwe sina shaka. We, mungu anasema murima uwe, huna shaka uwewe. <laughs> Tani, nazi ni memuwabia. Shida si murima, shida ni mimi. Shida ni wewe. Mukiambia ule murima, bora muwe muhamuna shaka. Mutoto wamekua mkatiri, mutoto wasomi, pesa una, lakini unaapia ule murima. We murima Murima ime kuangalia tu Sikia kwa jina la yesu Ngoka Eda ukajitupe baharini Nae murima Haunaga otherwise Unafanyanga hivi tu Bye Kana inuka Unaeda kama nenorako So no condemnation Wewe mwenyewe Watu wengi Udhaifu wao Wameutumia kama weakness ya kuongelesha mirima kuanzia leo wacha udhaifu nenea mirima yote nenea hali zako nenea maisha yako abia maisha yako nimekataa kuhukumiwa rote linge ni hukumu ninaliweka chini katika jina la Yesu hiyo murima lazima iti hiyo murima lazima lazima hiyo roho ya uoga itoke katika jina la Yesu baba wetu na Mungu wetu katika jina la Yesu Kristo walio ndani ya Yesu walio ndani ya damu ya Yesu Kristo hakuna hukumu tena asubuhi ya leo ninasimama kukataa na kufunga nguvu zote za giza katika jina la Yesu Jehovah kuna hali azionekani kuwa sawa kuna watoto wa waonekani kuwa sawa kuna kile shetani angetaka kutuonyesha lakini asubuhi ya leo tunakipinga na kukikataa katika jina la Yesu Kristo tunajua asubuhi ya leo walio ndani ya Yesu hakuna hukumu kwao kile wanahitaji utawape kile wataomba utawatendea kile watauliza utawatimizia ile milima wataiambia ingoke na iende ikajitupe baharini kwa jina la Yesu itaenda asubuhi ya leo Ninasimama kinyume ya nguvu na mipango na kazi yote ya shetani roho ya kunipinga kwa maisha roho ya kunipinga kwa afya roho ya kunipinga kwa maisha haya na ikataa katika jina la Yesu na natangaza hata kwa watoto wetu hakuna hukumu hakuna hukumu tena katika jina la Yesu Kristo Bwana pokea siva heshima utukovu shukurani maana wewe ni mwaminivu baba ninakuinua maana isiyowezekana kwa binadamu inawezekana kwako ninakataa kwa huyu dugu kwa huyu dada kwa huyu mzee kwa huyu mama kwa hii biashara neno lolote laweza kuwa limesimama chochote alisimamishiwa rikawa limesimama kwake biblia imesema tuseme nini kwa haya mambo yote na hakuna hukumu tena kwa wale walio katika Kristo Yesu asubuhi ya leo iwe ni ugonjwa iwe ni nguvu gani tunazikataa zimesimama kama hukumu wapendwa tunakataa rorote limesimama kama hukumu kile kilikuwa kikikwambia uwezi kile kilikuwa kikikwambia utoboi kile kilikuwa kikikwambia utaishi 
tunakiondoa katika jina la Yesu kile kilikuwa kikisema urudi nyumbani kile kilikuwa kikisema urudi Misri tunakikataa katika jina la Yesu Kristo baba ni asante asubuhi ya leo tunajua zaidi ya haya mambo yote one two we go tunasema mara tatu zaidi ya haya mambo yote mimi ni zaidi ya mshindi katika jina la Yesu one we go katika mambo yote yamesimama mbele yangu mimi ni zaidi ya mshindi kwa miezi tano iko mbele yetu na siku zimebaki katika mambo yote najua mimi na familia yangu mimi ni zaidi ya mshindi katika jina la Yesu Kristo ninataka ujiwekelee mikono na ukili wewe ni zaidi ya mshindi iwe ni ugonjwa ya covid iwe ni pepo gani iwe ni roho ya pneumonia iwe ni malaria iwe ni roho gani iwe ni watoto umepeleka shule iwe umewaitiwa uwe tabia zao zilikuwa baya tunataka ukili asubuhi ya leo hata kwa hiyo biashara yako wewe ni zaidi ya mshindi baba wetu na Mungu wetu tunakiri sisi ni zaidi ya washindi tunakiri watoto wetu ni zaidi ya washindi tunakataa kuhukumiwa tunakataa kuwekwa chini kile kimesimama tunakiambia tuseme nini juu ya haya mambo yote mimi 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 rapasha katarabazai Shekerebe gandara la bazaya ora mayanda la baba bashandere be gandolo lo bosia rima sokata ramahanda la bosia sisi ni zaidi ya washindi na kiri wasiana wetu ni zaidi ya washindi na kiri vijana ni zaidi ya washindi na kiri watoto wangu ni zaidi ya washindi na kiri ya kwamba kila dhoruba kila pepo iliyosimama Hira roho ya kubadilisha haitaweza katika jina la Yesu. Tunakiri sisi ni zaidi ya washindi. Tunakiri pale Karvari. Yesu alisema ameshinda. Alishinda kivyo na mauti. Na vile ameshinda. The same same power, the same same grace, the same same wisdom, the same same power. We have overcome the world of Jehovah God. Father we thank you. Subuhi ya leo tunakiri kwa kila mmoja wenu. Wewe ni zaidi ya mshindi. Unapotoka kwa nyumba ya Mungu, huendi kukufa, huendi ukiumba yumba, huendi ukiinama, wewe ni zaidi ya mshindi. Hata kwa boma yako, kwa familia, kwa watoto, bwana yako, bibi yako, watoto, wewe ni zaidi ya washindi. Na hakuna kitu wewe ni zaidi ya mshindi. Katika jina la Yesu. Baba pokea sifa na shukurani. Santi maana kuna vita nyingi tumepoteza. Lakini asubuhi ya leo tumefaulu. Ya asubuhi ya leo tumeshinda. Ya asubuhi ya leo tumefaulu. Ya asubuhi ya leo we have won the battle in the mighty name of Jesus. Vita nyingi tumeshindwa lakini asubuhi ya leo tumefaulu. Kanisa limefaulu. Kwa magonjwa tumepona katika jina la Yesu. Kwa sababu ya mambo mawili no condemnation to those who are in Christ Jesus and zaidi ya haya mambo yote tuseme nini we are more than conquerors in Christ Jesus Jehovah sent if God be on our side who is this who can be against us to God be the glory gaiwe mwana wito fafa we mwana wito gaiwe mwana wako Jehovah ukiwa pande yangu si ni wapudu bwana si ni mwapia na stahili Mungu akiwa pande yako si pesa zikiwa pande zako si watu wakiwa pande zako si bwana yako akiwa pande yako labda hata bwana amekukataa labda watoto wako pande yako labda mamia yuko pande yako lakini kama Jehova ako pande yetu tuseme nini Asante Mungu tulikuwa tupoteze lakini tumerekeshewa Tulikuwa tupoteze lakini Mungu tumefaulu. Kwa jina la Yesu Kristo hata siku ya leo tunaambia maofisi kule tunaenda biashara maofisi ile tunaingia sisi ni zaidi ya washindi. Na kuna kitu tutapoteza. In Jesus mighty name we pray. Amen. Amen and amen. Bwana Yesu asifiwe. Tuseme nini juu ya haya mambo yote kama Mungu wako pande yako? wewe ni zaidi ya mshindi
Wangapi zaidi ya washindi ya subuhi ya leo? Mungu ambariki. Jehovah amtende mema. Baba wetu na Mungu wetu tunapoenda kutoa sadaka, fungu la kumi, matoleo na saput ya kulipa nyumba. Tunaomba uendelee kutusaidia. Mungu endelea na kutusaidia. Jehovah endelea na kututajirisha. Jehovah endelea na kutuonekania. Kwa rote lile tunahitaji. Tunaomba utusaidie na ufanye tufauru katika jina la Mungu Baba, Mungu Mwana na Roho Mtakatifu. Tunasema zaidi ya haya mambo yote hata financially sisi ni zaidi ya washindi. Kwa lile neno lile jambo unataka kufanya fanikiwa na ufauru maana wewe ni zaidi ya mshindi. Na kubariki siku ya leo. Naomba Mungu akiwa pande yako nani azaweka uadui juu yako. Hakuna katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Tuseme amen. Pepiru namba yetu ni 880459 880459 na Mpesa namba ukitaka kuitumia ni 0722-433-271-43-271-0722-433-271 Na hayo wengine utuweza lete sadaka zetu hapa Mungu wakaweze kumbariki Tusimameni tumarize Baba wetu na mungu wetu Asanti kwa wapendo wote wale wako kwa runinga kwa Facebook kuna watu walikuwa wameinama, kuna watu walikuwa changamoto zimesimama lakini zaidi ya mambo yote wao ni zaidi ya washindi sisi ni zaidi ya washindi tunakiri asubuhi ya leo tumefanyika zaidi ya washindi na kama Kristo uko pande yetu hakuna lolote laweza simama hivyo tunajifunika na damu ya Yesu hebu kila mmoja aseme damu ya Yesu damu ya Yesu Kristo hata siku ya leo kwa maofisi kwa mahali pote tunaenda watoto wanaosafiri na magari wengine wakienda mashule tumekataa makesi tumekataa umaskini tumekataa kuwekwa chini tunasema ni zaidi ya washindi na katika jina ya Kristo tuomba na hata kuamini amen and now may the grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be us now all and forevermore amen amani ya Mungu iwe nanyi Jehovah kabariki mnapotoka na mnaporudi wingu la Jehovah likamwagazie in Jesus name Asante tumefurahi tumefurahi saa saba, tukutane saa sita, rancha wat maombi na mkumbuke tunaomba kumalizia mwezi na next week tunaomba tena kualika mwezi Mungu abariki God bless you thank you so much for your coming